Hello guys, welcome back to Commerce Track. Today we are going to deal with a new accounting standard that is AS9 Revenue Recognition. In this video we will be covering Revenue Definition, Scope, Uncertainty in Ultimate Collection and Disclosure. So, that is why revenue is okay. Revenue may be defined as gross inflow of cash, receivables and other consideration arising in the course of ordinary activities of an enterprise from the sale of goods, the rendering of service and the use by others of enterprise resources yielding interest, royalties and dividends. So, we will say revenue is an enterprise or organization ordinary activity. So, ordinary activity is an erase of gross cash, receivables, consideration of revenue. Okay? So, cash is an erase of cash sales. Alangil receivables nor am a credit sales arikim and other consideration nor am a takim main item are another securities larikin number and then gilly purchases say the rikin other. Alangil securities larikin seller sell it say the rikin other. Okay, and that is what is consideration in the Varamathiki. Then e ordinary activities the main item namakalangil namaki income revenue in the Varana the main item Varana moon the ridicalana sale of goods. On the number goods sell the chain the body. Rendering of service. What is the service? And, we have to pay the resources for our own resources. That's why we have interest, royalty, dividend. These are the three things. That's why we have to pay for the third case. So, revenue is to pay for cash, receivables, consideration. That's why we have to pay for the three things. If we have to pay for the inflow, we have to pay for the revenue. And nokendo ini karya yang dah nampak, orang enterprise ini ordinary activities ini nampak ada kerana ini cash, receivables, semua ada pola consideration yang erase saja ini. Revenue erase saja ini, mana tiga forms ada sale of goods. Orang goods sell saja ini sama ada, pinar service render saja ini. Aduk kuda anda, nama kita ini kelim enterprise ini resources, nama kita where ada ke use yang kuda kumpat ikut. Interest, Royalty, Dividend. This is the three things that we have to recognize in the main item of revenue. Now, we have to look at these three things. Now, we have to recognize the sale of goods as well as revenue. Now, there are three conditions. If you want to follow these three conditions, if you want to follow these three conditions, we can recognize the sale of goods as well as revenue. Sale of goods as well as revenue. So the first condition is transfer of control and title. Title and control are the transfer. That is, if you have a sale in the first place, you have to sell it in the first place. You have to sell it in the first place. So, if you have a sale in the first place, on the spot, buyer and risk and reward are transferred. If you have a risk and reward, buyer Transfer sejadal matra mana, nama kita dia apa? Indu paraya macam tu. Aduh sejil ana indu paraya macam tu. So that is one situation or one condition to be satisfied. Next condition yang dahana macam measurability. Ada aida. Aa uru selling price indu paraya nanti. Aa uru sales nada kumbor. Abad itu selling price. Alanggil consideration indu paraya nanti. Measure si ana itu sahdi kena. Alanggil selling price abad fixed ayer kena. Okay. And the third condition is collectability. Selling price is fixable in case cash is not the sales of the credit. But in the future time, we will do cash receive. That is the buyer. The seller will do cash in the future time. In such case, we will have the collectability certain. It is not the uncertainty. So, if this consideration and this collectability is not certain, Nampol ni dia, sale of goods, alanggil revenue recognition, nampol postpone je, kan? Okay, so mohon conditions ane satisfy je, ni ada transfer of title and control and diary, kan? Then measurability and collectability. Ini mohon conditions ane satisfy je, ni apa ane ni dengil? Nampol ni dia, sale of goods, ni nampol revenue ane recognise je, ni sahdi kau. In case measurability and controllability, in case this measurability and controllability, 
ഒക്കെ മെഷറബിലിറ്റി ആൻഡ് കൺട്രോളബിലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ഷുഡ് ബി പോസ്റ്റ്പോണ്ട് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റവന്യൂ ഫ്രം റെൻഡറിങ് ഓഫ് സർവീസ് റെൻഡറിങ് ഓഫ് സർവീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇവിടെയും രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് മെഷറബിലിറ്റി ആൻഡ് കളക്ടബിലിറ്റി സെയിം തന്നെ മെഷറബിലിറ്റി മീൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെഷറബിൾ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കളക്ടബിലിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അൺസെർട്ടേണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഒരു അൺസെർട്ടേണിറ്റീസും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റവന്യൂ റെൻഡറിങ് ഓഫ് സർവീസിൽ നിന്നും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടു മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റെൻഡറിങ് ഓഫ് സർവീസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് മെത്തേഡ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ഈ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണോ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും റവന്യൂസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീഷൻ നടക്കുന്നത് കംപ്ലീഷൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നടന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നടന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ദെൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് സോ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളൊരു സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം റെൻഡർ ചെയ്യണം എന്നില്ല സോ നമ്മൾ പാർട്ട് ആയിട്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പോർഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വീടാണെന്ന് വെക്കുക ഒരു വീടിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു റൂം റെൻഡർ ചെയ്തു സോ നമുക്ക് പറയാം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെൻഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ദെൻ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലം മാത്രം പോരാ എന്ന് ഒരു കൺസെ കൺസെപ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റൂമും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു റെൻറ്റിനെടുത്തു ഓക്കെ ഒരു റൂമും കൂടി റെൻറ്റിനെടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എഗെയിൻ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീഷ് പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് സർവീസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഒരു റെൻഡറിങ് ഓഫ് സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ വൺസ് നമ്മൾ ഒരു റെൻഡറിങ് ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയണത് കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് 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 സ്റ്റേജസിലായിരിക്കും കംപ്ലീഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ്റെ ബേസിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് കംപ്ലീറ്റഡ് സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് മെത്തേഡ് ഹിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെൻഡറിങ് സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ച
ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഫോംസിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്ക് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടൈം പ്രൊപ്പോർഷനൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് റോയൽറ്റി ആണെങ്കിൽ അക്രൂവൽ ബേസിസിലും ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡിവിഡൻഡ് റൈറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഏതാണോ ആ റേറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിഡൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടൈം ബേസിസ് ടൈം പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ടൈം പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദസ് കേസ് അതായത് റവന്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈം പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിലായിരിക്കണം ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ റൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ ടൈമിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾക്ക് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ എസ് നയൻ ആണ് അതായത് ഡസ് നോ ഡീൽസ് വിത്ത് അതായത് ഈ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എ എസ് നയനിൽ നിന്നും ഈ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എ എസ് സെവനിലാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഓർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ എസ് നയൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് സോ ഹയർ പർച്ചേസും ലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സും എ എസ് നയൻറ്റീനിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് അതർ സബ്സിഡീസ് അത് എ എസ് ട്വൽവിലാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എ എസ് നയനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൽ നിന്നും എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എ എസ് നയനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് അതർ സബ്സിഡീസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ഈ മൂന്ന് സോറി ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എ എസ് നയനിലെ ആസ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അൺസെർട്ടണിറ്റി ഇൻ അൾട്ടിമേറ്റ് കളക്ഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും അൺസെർട്ടണിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റെക്കഗ്നേഷൻ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ഇസ് പോസ്പോണ്ട് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അൺസെർട്ടണിറ്റി ഇൻവോൾഡ് അതായത് എന്തെങ്കിലും അൺസെർട്ടണിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ പോസ്പോൺ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും അൺസെർട്ടണിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ നമ്മൾ പോസ്പോൺ ചെയ്യണം ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് റവന്യൂ ആഫ്റ്റർ റെക്കഗ്നേഷൻ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിവൈസ്ഡ് അതായത് വൺസ് നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ ആ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത റവന്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അൺ അൺസെർട്ടണിറ്റീസിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് വൺസ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് എ എസ് നയൻ എ എസ് നയൻ 
and the second case lum third case lum e collectability and controllability ella case lum same aanu and collectability certainty uncertain in aanunnanda case aanengil nammal revenue recognition postpone cheyanam idum ellathilum same aanu so hope everything is clear to you and thank you for watching